గాలి నీరు ఆహారం ఒకటేమిటి భూమిపై ఉన్న ప్రతి ప్రాణి కోటి ప్రతి అవసరాన్ని తీరుస్తున్న గొనరులతో తుల తూకుతూ మానవాళికి ప్రకృతి చేస్తున్న మేలు వెలకట్టలేనిది అంత మేలు చేస్తున్న ప్రకృతికి మానవుడే ఎనలేని కీడు చేస్తున్నాడు కాలుష్యం పేరిట దానిని కుళ్ళబడుస్తున్నాడు ముఖ్యంగా వాయు కాలుష్యం భూమి మనుగడకే ప్రమాదకరంగా మారింది దీనిని తగ్గించేందుకు ఇప్పుడిప్పుడే చర్యలు ప్రారంభమవుతున్న ఈ దిశగా గతంలోనే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఓ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది గ్రీన్ హైడ్రోజన్ మిషన్ అనే స్కీమ్ ను ప్రారంభించింది రెండు వేల ముప్పై నాటికి భారత్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఉత్పత్తి చేసి వినియోగంలోకి తీసుకురావాలని లక్ష్యంగా నిర్దేశించుకుంది ఈ పథకంలో పెట్టుబడులు పెట్టే వారికి ప్రత్యేక ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వాలని కూడా నిర్ణయించుకుంది మరి గ్రీన్ హైడ్రోజన్ మిషన్ అంటే ఏంటి దీని ద్వారా నిజంగానే కాలుష్యాన్ని నియంత్రించవచ్చా ఈ మిషన్ కోసం భారత్ దగ్గర ఉన్న వనరులేంటి ప్రపంచంలోని దాదాపు అన్ని దేశాలను వేధిస్తున్న సమస్య వాయు కాలుష్యం దీని కట్టడి కోసం ఎన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నా ఫలితాలు అంతంత మాత్రంగానే ఉంటున్నాయి నానాటికి పెరిగిపోతున్న వాయు కాలుష్యం కట్టడి దిశగా కేంద్ర సర్కార్ ఇటీవల కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది రెండు వేల నలభై ఏడు నాటికి ఇంధన రంగంలో స్వయం సమృద్ది సాధించడమే కాకుండా రెండు వేల డెబ్బై నాటికి నికర కార్బన్ జీరోను సాకారం చేసుకునే దిశగా రెండు వేల ఇరవై రెండు జనవరిలో నేషనల్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ మిషన్ ను కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదించింది భారతదేశాన్ని ప్రపంచంలోనే గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ప్రముఖ ఉత్పత్తిదారు సరఫరాదారుగా మార్చడం గ్రీన్ హైడ్రోజన్ కు ఎగుమతి అవకాశాలను సృష్టించడం ఈ మిషన్ లక్ష్యం శిలాజ ఇంధనాల దిగుమతులను తగ్గించడం స్వదేశీ తయారీ సామర్థ్యాల అభివృద్ది కూడా దీనిలో భాగమే సామర్థ్యాల అభివృద్ది పెట్టుబడి అవకాశాలను ఆకర్షించడం ఉపాధి ఆర్థికాభివృద్దికి అవకాశాలను సృష్టించడం ఆర్ఎండి ప్రాజెక్టులకు మద్దతు వంటివి కేంద్రం లక్ష్యంగా నిర్దేశించుకుంది ఇదే క్రమంలో ఇటీవల విశాఖపట్నంలో హైడ్రోజన్ ఎనర్జీ అండ్ ఆపర్చునిటీ హీరో రెండు వేల ఇరవై మూడు అనే అంశంపై మూడు రోజుల సదస్సు జరిగింది ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పెట్రోలియం అండ్ ఎనర్జీ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ సదస్సుకు దేశ విదేశాల నుంచి పలువురు శాస్త్రవేత్తలు హాజరయ్యారు విశాఖ హైడ్రోజన్ ఎనర్జీ సదస్సు నేపథ్యంలో ఈ ఇంధన ప్రాధాన్యత దాన్ని సాధించే విషయంలో అందుబాటులో ఉన్న వనరులు పూర్తి చేయాల్సిన లక్ష్యాలు ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్నాయి హైడ్రోజన్ను దాని వెలికితీత స్వభావాన్ని బట్టి గ్రే బ్లూ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ అని మూడు వర్గాలుగా విభజించారు గ్రే హైడ్రోజన్ను బొగ్గు లేదా లిగ్నెట్ గ్యాసిఫికేషన్ సహజ వాయువు లేదా మీథెన్ స్టీమ్ మీథెన్ రిఫార్మేషన్ అనే ప్రక్రియ ద్వారా ఉత్పత్తి చేస్తారు ఇవి ఎక్కువగా కార్బన్ ఇంటెన్సివ్ ప్రక్రియలుగా ఉంటాయి ఇక బ్లూ హైడ్రోజన్ను కార్బన్ ఉద్గారాలను తగ్గించడానికి కార్బన్ క్యాప్చర్ స్టోరేజ్ లేదా కార్బన్ క్యాప్చర్ యూజ్ టెక్నాలజీలతో కలిపి సహజ వాయువు లేదా బొగ్గు గ్యాసిఫికేషన్ ద్వారా ఉత్పత్తి చేస్తారు గ్రీన్ హైడ్రోజన్ను పునరుత్పాదక శక్తి ద్వారా ఉత్తి చేసిన విద్యుత్తో నీటి విద్యుత్ విశ్లేషణను ఉపయోగించి ఉత్పత్తి జరుగుతుంది కార్బన్ తీవ్రత అంతిమంగా విద్యుత్ మూలం కార్బన్ తటస్థతపై ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే విద్యుత్ ఇంధన మిశ్రమంలో ఎక్కువ పునరుత్పాదక శక్తి ఉంటుంది the the cost is still high but the way the government of india and the andhra pradesh in particular are going very aggressively i see that we can be another hydrogen city what has been talked about it where the government thinks of investing about 2 billion dollars in hydrogen apart from this i personally feel the way we saw 2000 where the it industry came the same way i think by 2030 this hydrogen would be come in a big way where a lot of manpower requirement would be there this is for the country's future it has to be done and i'm very optimistic that it has to be make it happen because people are aware the administrators are aware politicians are aware so if we love our country we should do it and i have no doubt that we will make it happen hydrogen inumo uku utpatti lo boggu kokulaku pratyamnayam avutundi 
ఫలితంగా అది ఉక్కు తయారీ రంగాన్ని డీ కార్బొనేట్ చేస్తుంది హైడ్రోజన్ను ఉపయోగించడం మన వాతావరణ లక్ష్యాలపై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుందన్నది అంచనా దీనివల్ల శిలాజ ఇంధన దిగుమతులు తగ్గుతాయి ప్రస్తుతం సహజ వాయువు నుంచి ఉత్పత్తి చేస్తున్న హైడ్రోజన్ నత్రజని ఉత్పత్తికి విస్తృతంగా ఉపకరిస్తోంది ఎరువులు పెట్రో కెమికల్స్ ను గ్రీన్ హైడ్రోజన్ తో ప్రత్యామ్నాయంగా మార్చడం ఎంతో ఉపకరిస్తోంది ఎరువుల ఉత్పత్తికి భారత వార్షిక అమోనియా సగటులోనూ సహజ వాయువు దిగుమతిలో రోజుకు సున్నా మిలియన్ స్టాండర్డ్ క్యూబిక్ అడుగుల ఆదా అవుతుంది ఉక్కు పరిశ్రమలో హైడ్రోజన్ వాడకం దిగుమతి చేసుకున్న కోకింగ్ బొగ్గును భర్తీ చేస్తుంది హైడ్రోజన్ ఆధారిత రవాణా ఫ్యూయల్ సెల్ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు హైడ్రోజన్ ఇంధనంతో నడుస్తాయి హానికరమైన ఉద్గారాలు ఉండవు బ్యాటరీ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు లైట్ ప్యాసింజర్ వెహికల్ విభాగానికి అనుకూలంగా ఉంటాయి రెండు పేల ఇరవైలో భారతదేశ హైడ్రోజన్ డిమాండ్ సంవత్సరానికి ఆరు మిలియన్ టన్నులుగా ఉంది ఇది రెండు పేల యాబై నాటికి ఇరవై ఎనిమిది మిలియన్ టన్నులకు చేరవచ్చని అంచనా రెండు పేల యాబై నాటికి ఇరవై ఐదు మిలియన్ టన్నుల హైడ్రోజన్ ఎనర్జీని ఉత్పత్తి చేయాలని లక్ష్యం ఇందులో డెబ్బై ఐదు శాతం ఎలక్ట్రోలైజ్ నుంచి ముప్పై శాతం బొగ్గు సహజ వాయువు నుంచి ఉత్పత్తి చేయాలన్నది కూడా ఒక మార్గం శిలాజ పునరుద్ధరణ కాని శక్తి డిమాండ్లను తీర్చడము ఈ లక్ష్యాలలో ఒకటి maybe even a year ago uh us was not in that great a condition in terms of pursuing hydrogen the other partners in uh, japan they had they've been using hydrogen on a much larger scale than the rest of the world and they have a, a lot to teach the rest of the world and um europe was way ahead of everybody else um as you see there's a it's a clarity that hydrogen is, is 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 really a good molecule has no carbon so to replace carbon containing fuels is a really good fuel no question about that the problem is how on a large scale the the whole world is going to adopt హైడ్రోజన్ లక్ష్యాలను సాధించేందుకు జాతీయ అంతర్జాతీయ చెందిన విద్యావేత్తలు పరిశోధకులు చమురు ఇంధన రంగానికి చెందిన నిపుణులు పారిశ్రామిక ఇంజనీర్లు కృషి చేయాల్సిన అవసరముంది ఐక్యరాజ్య సమితి సుస్థిర అభివృద్ది లక్ష్యాలను సాధించడానికి అందరికీ సరసమైన విశ్వసనీయమైన స్థిరమైన ఆధునిక ఇంధనాన్ని అందుబాటులో ఉంచేలా చూసేందుకు పనిచేయాల్సి ఉంది గ్లాస్కోలో జరిగిన కాప్ సదస్సులో ప్రధాని మోదీ చూపిన పరిష్కార మార్గాన్ని నిజం చేసేందుకు ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పెట్రోలియం అండ్ ఎనర్జీ ఇతర సంస్థలు సిద్దమయ్యాయి హైడ్రోజన్ ఎనర్జీ ఉత్పత్తి నిల్వ రవాణా విధానంపై మరింత లోతైన అవగాహన కల్పించేందుకు ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పెట్రోలియం అండ్ ఎనర్జీ సిద్దమైంది green hydrogen program is a great idea but if something has already been done in other countries they should access it there should be you know transfer of uh, information hydrogen is very difficult to handle you need to have a lot of environmental health and safety because hydrogen is a you know reacts with oxygen of the air and it can explode uh, hydrogen is a new generation fuel and uh, for energy transition of india uh, government is planning that hydrogen should play a very critical role the prime minister announced uh, on 20 uh, on 15th august 21 that we will make india at a hydrogen hub not only to meet our own demands but to export hydrogen utpatti ki sambandhichi bharat palu lakshyalanu sadinchalsi undi hydrogen utpatti nilva viniyogam lo athyadhunika parisodhanalu aavishkanalu cheyalsi undi hydrogen technology moharimpunu vegavantam cheyagala bhagaswamyam sahakaralanu pempandinchadaniki vidya parisrama prabhutva samsthala madhya paraspara charyalanu sulabataram cheyadam maro laksham vidhana sabalanu parishkarinchadam hydrogen swikaranaku sahaya niyantrana vatavarnalu market protsahakalanu srushtinchadaniki avakasalanu gurtinchadam inko laksham hydrogen energy samardhyam prayojanalapai prajallo avagahana penchadam kuda mukhyame so far we depend on the fossil fuel for energy production but the problem with the fossil fuel is that it produces green house greenhouse gases like carbon dioxide which is the main contributor for climate change and temperature rise so people are trying to have more greener fuel 
and one of the greenest fuel will be the hydrogen which can be generated from water and the, for the production of hydrogen there will be no production of any carbon emission. Hydrogen Utpati Rangam Loki, Desamlo, Reliance, Gale, NTPC Saha, Adagulu Petalani, Yochistunai, Indian Oil, Desamlo, Modati Green Hydrogen Unit in Airport Chedanki, Yochistondi, National Thermal Power Corporation, NTPC, Modati Rakam Hydrogen Indanam Nimpe Station, Airportiku, Serial Shepatindi, Desamlo, Rendu Hydrogen Indanam Nimpe Station, Lunai, Andilo Vokati, Paridabat, Guru Gramlo, Airport Chesaru, Bharat, Japan, Dakshina Desalaku, Hydrogen Yagmati Darga, Maralani, Lakshangani. Desinchkundi, Korea, Airo Palaku Kuda, Egumati Chealana Wutsahan Kanbarstondi, E Disaga, Mana Paristamanu Sidam Cheagalite, Kendram Nidesinch in a Lakshani Chair Kodam, Sadhya Motundi, Prasudam Bharata Desa in the Vinyogam, Prapancha Sagatilo, Okati by Muduvantubuna, Ranuna Kalamlo, Adi Marinta Perge Avaka Samundi, E Nepa Diamlo, Rendwella Yabhi Natiki, Irvai the million tunnel of hydrogen energy in Utpati Chealana Lakshani Sadin Chagalite, Silaja in the Nalapai, Adara Padam Tagi Avaka Samundani, Sastra Vetalusu. Tunaru.